ജീസസ് വോയിസിന്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ദൈവം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ദൈവം ഒരു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു ഇന്നത്തെ വചനം അത് ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഈ വചനം മാറ്റി മറിക്കും ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്താൻ കാരണം ഒരു ഫാമിലിയാണ് ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് ആ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവവചനം ഈ പ്രേക്ഷകരെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഇതിനു മുമ്പിൽ പണം മുടക്കി ഈ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അവരുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം അവർ ഏതു കാര്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തോ ആ വിഷയത്തിന്മേൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം എന്നോട് ചേർന്ന് ജനലക്ഷങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് പോകാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ഇതൊരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ദിവസം അത്ര നമുക്ക് കേൾക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യവും പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യവും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം പതിമൂന്നാം വാക്യം മനം തകർന്നവരെ അവൻ സൗഖ്യം ആക്കുകയും അവരുടെ മുറിവുകളെ കെട്ടുകയും അവരുടെ മുറിവുകളെ അവൻ കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യം അവൻ നിന്റെ വാതിലുകളുടെ ഓടാമ്പലികളെ ഉറപ്പിച്ച് അവൻ നിന്റെ വാതിലുകളുടെ ഓടാമ്പലികളെ ഉറപ്പിച്ച് നിന്റെ അകത്ത് നിന്റെ മക്കളെ നിന്റെ അകത്ത് നിന്റെ മക്കളെ അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം മനം തകർന്നവരെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി ഒന്ന് മനം തകർന്നവരെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ആ വാക്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് കീറി മുറിക്കുന്നു ഒന്ന് സൗഖ്യം ആക്കുന്ന ദൈവം അമ്മ സൗഖ്യം ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മനം തകരണം അമേൻ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മുറിവുകളെ കെട്ടുന്ന ദൈവം നീ ജനിച്ച ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ നിനക്ക് വീണെങ്കിൽ അതിനെ കെട്ടാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാ മുറിവ് കെട്ടിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നവൻ അല്ല ദൈവം നിന്റെ വാതിലുകളുടെ ഓടാമ്പലികളെ ഉറപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് നിന്റെ സന്തവിയെ എന്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും സാധാരണ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൂതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നമ്മൾ ആ ദൂതിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരണം എപ്പോഴും ഓർക്കണം വചനം കേൾക്കുമ്പം ഉദാസീനതയോടെ വചനം കേൾക്കരുത് ബ്രദർ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വചനം കേൾക്കാം എന്നല്ല സ്തോത്രം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാനാണ് വന്നേ പക്ഷെ യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം വചനത്തിൽ നമ്മൾ ലയിച്ചു ചേരണം നിങ്ങളോട് ദൈവം നേരിട്ട് ഇടപെടുകയാ ശ്രദ്ധിച്ചിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനം തകർന്നവരെ അവൻ സൗഖ്യം ആക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് ഇതിനകത്ത് നടന്നിരിക്കും വേദപുസ്തകത്തിൽ സൗഖ്യം എന്നൊരു പദം കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് തോന്നുന്നു ഇതേ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചത് ഇരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം വെച്ച പ്രസംഗിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന അറിയത്തില്ല ഇതാ ഞാൻ രോഗശാന്തി ആരോഗ്യം വരുത്തി നിന്നെ ഞാൻ സൗഖ്യം ആക്കും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇതാ ഞാൻ രോഗശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ രോഗത്തിന് ആദ്യം ഒരു ശാന്തി വരും രണ്ടാമത് രോഗം നിമിത്തം നിന്നി ഒഴുകിപ്പോയി ആരോഗ്യത്തെ നിന്റെ ശരീരത്ത് വരുത്തും മൂന്ന് അവൻ നിന്നെ സൗഖ്യം ആക്കും 
ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കെ ചില ഇന്നർ ഹീലിങ് ചില ആന്തരിക സൗഖ്യങ്ങൾ ചില ശാരീരിക സൗഖ്യങ്ങൾ ചില മാനസിക സൗഖ്യങ്ങൾ ചിലരുടെ മേൽ സൗഖ്യം വെളിപ്പെടുകയ ചിലരുടെ മേൽ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കുക ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് കൈയൊന്ന് കാണട്ടെ താത്തിട്ടാട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ അമ്മ അഞ്ചു മണിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നു ചിലരെ ഞാൻ സൗഖ്യം ആക്കും നിനക്ക് ചില രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പേടിക്കുന്നവരുണ്ട് അതില്ല കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകയാ ഇന്ന് പകൽ ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സൗഖ്യം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കണം മനസ്സിൽ ആ സൗഖ്യം ഏറ്റെടുക്കണം നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആ സൗഖ്യം ഏറ്റെടുക്കണം നിന്റെ തലമുറ മേൽ ആ സൗഖ്യം ഏറ്റെടുക്കണം അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം വിശ്വസിച്ചാൽ ഏത് രോഗവും സൗഖ്യമാവും ഒരാമീൻ വരുന്നില്ല ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യും ഒന്ന് സ്തോത്രം നിന്റെ രോഗം സൗഖ്യമാകും രണ്ട് നിന്റെ മുറിവ് കെട്ടും മൂന്നാമത് ഇനി ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയും നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറാതെ നിന്റെ വാതിലിനെ അവൻ ഓടാമ്പല് കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കും അതിനകത്ത് നിന്റെ മക്കളെ ദൈവം പേർ ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോ യോഗം തീരും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രോഗം സൗഖ്യമാകണം രണ്ട് മുറിവ് കെട്ടണം മൂന്ന് വാതിലുകളുടെ ഓടാമ്പലുകളെ ദൈവം ഉറപ്പിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് അവൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും ഒന്ന് കൈ കൊടുത്ത് പറയാം എന്നെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കും വിശ്വാസമുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാത്തവർ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ ഇരുന്നോ ഒന്നുകൂടെ കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്നെ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ സൗഖ്യമാക്കും അത് ഷുഗർ ആകട്ടെ പ്രഷർ ആകട്ടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആകട്ടെ കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നം ആകട്ടെ ലിവറിന്റെ ആകട്ടെ ഏമിക് പാൻകിരിയാസിന്റെ ആകട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ ഇന്ന് പകൽ നിന്നെ അവൻ സൗഖ്യമാകും എല്ലാ മെന്റൽ ഡിപ്രഷനും സൗഖ്യമാകും എല്ലാ 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 സ്കിൻ രോഗങ്ങളും സൗഖ്യമാകും എല്ലാ അലർജിയും ഹീലാകും എല്ലാ എല്ലാ കിഡ്നി രോഗങ്ങളും എല്ലാ ഹാർട്ട് രോഗങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകും ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് ചമച്ച ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് അതിനകത്ത് ദാവീദ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരിക ആമേ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ദാവീദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് എഴുതുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എഴുതിയ നമുക്ക് വേണം ഒരാമയം വരുന്നില്ല വേദപണ്ഡിതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് വേദപുസ്തകം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്തവർ നിയോഗത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേപ്പി പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് അങ്ങനെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യം മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ദൈവവചനം ദൈവ നിശ്വാസ്യമാണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക അപ്പം രോഗം സൗഖ്യമാകണം നമുക്കല്ലേ സൗഖ്യമാകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ രോഗമുള്ളൂ എനിക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ സൗഖ്യമാകുന്ന വചനം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചോണ്ട് തലവേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭ്രാന്ത് സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതാ മിണ്ടുന്നില്ല ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന ഗ്ലോറി ഞാൻ ഒരാളെ വിട്ടേച്ച് പറഞ്ഞൊരു പത്ത് പാരസെറ്റമോൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്ലോറി കേറിയ യോഗം തീർന്നപ്പോ ഒരാൾ ഓടി വന്നിച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ മോന് വട്ടാവെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു തലേക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച അവൻ പുറ വിട്ട് ഉരുണ്ട് വിട്ടുപോയി സ്തോത്രം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവൻ എന്റെ അടുക്ക വന്നു പ്രതുറക്കുന്നുണ്ടോ അന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് എന്റെ ഭ്രാന്ത് മാറിപ്പോയതാ ഞാൻ ഓർത്ത് പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ച ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച വളം വട്ട് മാറിപ്പോയി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഞാൻ വലിയൊരു കാര്യത്തിലോട്ടാ കൊണ്ടിരുന്നത് സൗഖ്യം നീ ഏത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും സൗഖ്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന വിശ്വസിക്കാൻ കൃപലഭിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്താൽ ഇനി വാക്യത്തിലേക്ക് വരിക നിനക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സുണ്ടോ മനസ്സുണ്ടോ ഇന്ന് പകൽ പേപ്പറിൽ എഴുതിയതും നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന അറിയാവുന്നതും നിന്റെ ഭർത്താവിൻ അറിയാവുന്നതും നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയാവുന്നതും അറിയാത്തതുമായ രോഗങ്ങളെ ഇന്ന് കർത്താവ് തൊടും മനുഷ്യന്റെ കൈ അല്ലവിടെ തൊടുന്നത് നിന്റെ രോഗത്തെ ദൈവം സ്പർശിച്ചിരിക്കും നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങിയിരിക്കും നിന്റെ
വലിയ പ്രയാസമാ എന്ത് തകരണം മനസ്സ് തകരണം എങ്ങനെയാ മനസ്സ് തകരുന്നത് ഇന്ന് ചിലർക്ക് ഇവിടെ പൊട്ടിക്കറി ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ സെക്ഷന മനസ്സ് തകരും മഞ്ഞുമല ഉരുകുന്ന പോലെ ചില ഹൃദയങ്ങൾ ഉരുകും ലോൺ എന്നോട് കർത്ത പറയാം നിന്റെ വിടുതന്റെ സമയമായത് കൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കൂ നിന്റെ മനസ്സ് തകർന്ന് നിന്നെ തകർക്കാനല്ല നീ സൗഖ്യമായ വാർത്ത കേൾക്കാനാ ഈ സൗഖ്യമാകുന്ന പല രീതികളുണ്ട് ചിലപ്പോ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവദാസൻ വന്ന് നിങ്ങളുടെ തല കൈവെക്കുമ്പോ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നിങ്ങൾ സൗഖ്യമോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മാവേലിക്കര പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങൾ രോഗികളുടെ മേൽ കൈവെക്കുവീൻ അവർ സൗഖ്യമാവും അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ ഒരു വാക്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തകരണം നമുക്ക് കയറാം ആരുടെ മനസ്സ് തകർന്നിട്ടുണ്ടോ അവര് സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ട് ആ മേൻ എന്നോട് കർത്താവ് പറയാ ചില മനസ്സിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് എന്റെ ദൈവം പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുകയാ ഇന്ന് പകൽ നിനക്ക് വാക്തത്വമുള്ള നിന്നോട് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മനസ്സ് തകര് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കരയേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലല്ല രാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് അനിവർത്തന്റെ മുമ്പിൽ ആരും കരയരുത് ഒരു ഉപദേശന്റെ മുമ്പിൽ ആരും കരയരുത് കരയേണ്ടത് പ്രാർത്ഥന മുറിയില്ല കരയണം മനസ്സ് തകർക്കണം രക്തം ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ കർത്താവ് സ്വത്രം മനസ്സ് തകർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരെങ്കിലും കാണിക്കാനല്ല കരയേണ്ടി ആ മേൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരയണം കരയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും തകരും ബൈബിൾ പറയുന്ന തകർന്നും നുറുങ്ങി മിരിക്കുന്ന ഹൃദയം അവൻ നിരസിക്കുന്ന ദൈവം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ തകരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം എഴുന്നേൽക്കും അറുപത്തെട്ട് സംകീർത്തനം ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു അവന്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറി പോകുന്നു ഇന്ന് പകൽ ഹൃദയം തകരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാ നിന്റെ സന്തതികളുടെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിന്റെ ഹൃദയം തകരട്ടെ നിന്റെ രോഗ സൗഖ്യത്തിനായി നിന്റെ ഹൃദയം തകരട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഹന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ മേൻ ആ മേൻ അവളെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഏൽക്കാനായിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാർ ഒരുത്തിരിയുടെ പേര് ഹന്ന മറ്റവരുടെ പേര് പെനീനായിക്ക് മക്കളുണ്ട് ഹന്നായിക്കോ എന്നും നിന്നാവാക്ക ഇവളെ നോക്കിയ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു നനക്ക് ഒരു രോഗവും ഇല്ല ഗ്ലോറി നനക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകളില്ല വേദവസ്ഥത്തിൽ വായിക്കുന്നവൾ കരഞ്ഞു പട്ടിണി കടന്നു ഒരു ദിവസം അവൾ ആലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി ഒന്ന് ശവമൽ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വായിക്കുന്നു അമി കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം അവൾ അവളുടെ ഹൃദയം കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ പകർന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അവൾ കരഞ്ഞു ഹൃദയം തകർന്നു വേദസ്ഥത്തിൽ വായിക്കുന്നു അന്നവടെ മുഖത്തിന്റെ വാട്ടം മാറി അതിനർത്ഥം എന്തുവാ ആ തകർച്ചയിൽ അവളെ കർത്താവ് ഒന്ന് തലോടി ഇന്ന് പകൽ എന്നോട് ദൈവം പറയാൻ നിന്റെ നിന്ന മാറത്തക്ക വണ്ണം നിന്റെ അപമാനം മാറത്തക്ക വണ്ണം എന്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് മറുപടി തരാൻ പോകയാ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധ പറയുന്നു നിന്നെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കും എനിക്കറിയാം ഈ മെസ്സേജ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചില ശരീരങ്ങളിൽ സൗഖ്യം വ്യാപരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ചിലരുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവിടെ സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമായി നീ സൗഖ്യമാകാൻ പോകുക എന്നോട് യേശു പറയുന്നു ചിലരുടെ വയറ്റിനകത്ത് നിന്ന് യൂട്രസ് ക്യാൻസറുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നു കിഡ്നിയും പാൻക്രിയാസ് സൗഖ്യമാകുന്നു ശുശ്രൂഷ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം രോഗവുമുണ്ട് രോഗാത്മാവും ഉണ്ട് ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് 
ഇന്ന് എന്നോട് കർത്താവ് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ സെക്ഷൻ പോലല്ല ചിലരുടെ മനസ്സ് തകരുമ്പം അവർക്ക് പിടിച്ച പിടികിട്ടാത്ത പോലെ അവർ ചിലപ്പോൾ ആരാധിച്ചെന്നിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം അതൊരു വലിയ സത്യം പറയാം നീ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് നടത്തപ്പെടുക നീ എപ്പോഴും ഓർക്കണം വേദ സത്യക്ക് തിമായിയുടെ മകനായ ബർത്തിമായി സൗഖ്യമാകാൻ കാരണം എന്താ ഒരു കാരണമല്ല അവൻ ഒറ്റ ഹൃദയം തകർന്നു ഒരു വിളി വിളിച്ചു നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കണ്ണുനീരിനെയും വാക്കുകൊണ്ട് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രമാണിമാരുടെ മുമ്പിൽ സാഹചര്യം നോക്കാതെ നിലവിളിക്ക് നിന്റെ നിലവിളിക്കും നിക്കും നീ സൗഖ്യത്തിന്റെ അടുക്കല നീ അത്ഭുതത്തിന്റെ അടുക്കല നീ വിടുതലിന്റെ അടുക്കല നീ വിജയത്തിന്റെ അടുക്കല ചില രോഗത്തിന്റെ മുഖങ്ങൾ പൊട്ടട്ടെ ഒടിയ ബാധ പോലെ കുടുംബങ്ങളെ കാർന്നു തിന്ന രോഗാത്മാവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടും ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നീ തീരുമാനിക്കണം നീ സൗഖ്യമായിരിക്കും ഈ പടി കയറുമ്പോ പറഞ്ഞോണ്ട് കാരണം ഞാൻ സൗഖ്യമായിരിക്കും കാരണം ഇതിന്റെ നടുവിൽ ദൈവം നടക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ രോഗത്തെ അവൻ സൗഖ്യമാകാതെ പോകത്തില്ല നിന്റെ രോഗത്തെ അവൻ തൊടാതെ വിടത്തില്ല നിങ്ങളിൽ പലരും അടുത്ത ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ രോഗം അവിടെ കാണത്തില്ല നിന്റെ ശരീരത്ത് പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളത്തോട വിടുതൽ ഇന്ന് പകൽ സംഭവിക്കും ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് പക്ഷെ വേദപുസ്തകം പറയാ ചിലരുടെ ഹൃദയം ചിലരുടെ മനസ്സ് തകരാത്ത മനസ്സാ ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് മനസ്സ് തകരണം എവിടെ തകരണം കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ തകരണം ആ മേൻ തകർന്നൊന്ന് കരഞ്ഞു നോക്കി നിന്റെ രോഗത്തെ ബലൂണിന്റെ കാറ്റടിച്ച് വിടുന്ന പോലെ നിന്റെ രോഗം സൗഖ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കും എന്നോട് കർത്താവ് പറയാ ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ചിലത് ഇന്നത്തെ ആരാധനയ്ക്കകത്ത് എന്റെ കർത്താവ് വയറ്റിനകത്തുനിന്ന് മുഴകൾ മാറിപ്പോകുന്നു നെയ്മ ഓഫ് ജീഷസ് ചുരുടെ കയറി പറയാം വയറിനകത്തുനിന്ന് മുഴകൾ മാറിപ്പോകുന്നു ഈ നിമിഷം തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലുകൾ മാറിപ്പോകുന്നു സ്കിൻ രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നു അലർജികൾ മാറിപ്പോകുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കേൾവി ശക്തികൾ തിരിച്ചു വരുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല ഭയങ്കര സൗഖ്യം നിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ദൈവകൃപ ഒഴുകി ഇറങ്ങുക മെഡിക്കൽ സയൻസ് തള്ളിയ ചിലരെ എന്റെ കർത്താവ് തൊടുകയാ ഇതാ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഈ കർത്താവായ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നത് എന്തിനാന്ന് പല പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് യശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചൊരു പ്രവചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ആ പ്രവചനം ശ്രദ്ധിച്ച് അറുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചുകട്ടെ ൾക്കെട്ടാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറിച്ചിരിക്കുക പിതാവ് പുത്രനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് നിന്റെ വെണ്ണീറിന് പകരം നിനക്ക് അലങ്കാരമാല വരാൻ പടിയ നിയമത്തിലെ ഒരു 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 പരിപാടിയുണ്ട് ഉപവാസം ഇരിക്കുമ്പോൾ രട്ടിലും വെണ്ണീറിലും ഇരിക്കും രട്ടിലും വെണ്ണീറിലും കറുത്ത പറുത പൊതച്ച് ഗ്ലോറി അമി ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം വെണ്ണീറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പടയ നിയമത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക നീ ഇരിക്കുന്ന വെണ്ണീർ 
നിനക്ക് അവൻ അലങ്കാര മാലയാക്കും ഒരാമീം വരുന്നില്ല നിന്ന സഹിച്ചു മടുത്ത നിന്നോടാ ദൂത നിന്റെ വെണ്ണീരിനെ അലങ്കാര മാലയാക്കാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവ് അവൻ ഇതിന്റെ നടുവിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എവിടെയൊക്കെയോ കർത്താവ് ചെലവൊക്കെ തൊടുകയാ എവിടെയൊക്കെയോ ദൈവം ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകയാ എവിടെയൊക്കെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെലവൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ദൂതിലേക്ക് വരിക ഇഷയ പ്രവചനം അറുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ അറുപത്തി രണ്ടിന്റെ രണ്ട് ജാതികൾ നിന്റെ നീതിയെയും സകല രാജാക്കന്മാർ നിന്റെ മഹത്വത്തെയും കാണും യഹോവയുടെ വായ കൽപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പേർ നിനക്ക് വിളിക്കപ്പെടും യഹോവയുടെ കയ്യിൽ നീ ഭംഗിയുള്ള കിരീടവും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ രാജമുടിയും ആയിരിക്കും നിന്നെ ഇനി അസൂബ എന്ന് വിളിക്കും എന്റെ കൈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്റെ കൈ ഇതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാകുന്ന ഇതൊക്കെ ഉളവായതെന്ന് ഹോവ അറിയി ചെയ്യും അടുത്ത വാക്യം എങ്കിലും അരിഷ്ടനും അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും മനസ്സ് തകർന്നവനും എന്റെ വചനത്തിങ്കിൽ വിറയുന്ന എന്റെ വചനത്തിങ്കിൽ വിറയ്ക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യനെ ഞാൻ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കും ഒരു ആമീൻ പറയണം എന്നോട് കർത്താവ് പറയ ഇന്ന് ചില മനസ്സുകൾ തകർന്നേ പറ്റൂ ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് കല്ലായുള്ള ചില ഹൃദയങ്ങൾ ഉടഞ്ഞേ പറ്റൂ മനസ്സു തകർന്നാൽ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാതെ കർത്താവ് ഇവിടുന്ന് പോകത്തില്ല ഇന്ന് പകൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കിച്ച് പറ മനസ്സൊന്ന് തകർത്തോളാൻ പറ മനസ്സു തകരുമ്പോൾ സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നോട് ദൈവം പറയ ഇന്ന് ഈ ഓഡിറ്റോറിയം വിടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ സൗഖ്യമായി എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിനക്ക് ദൈവം തരൂ മോനെ എന്താ മോന്റെ പേര് അലൻ അലൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് ഏഴില് ഏഴില് അലന്റെ ഈ കണ്ണിന്റെ കൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ ഒക്കാതിരുന്നിട്ട് എത്ര നാളായി അഞ്ചു മാസം അഞ്ചു മാസം അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് ഈ കണ്ണു കൊണ്ട് അവന് വായിക്കാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അമ്മി ആ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ സംഭവിച്ചു മാറി നല്ലായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റി പറ്റി അവൻ ബൈബിൾ കൊണ്ട് അമ്മി ബൈബിൾ എടുത്ത് കൊടുത്തു ആ ബൈബിളിൽ അമി നന്നായി അക്ഷരം കണ്ട് അവന് വായിക്കാൻ അവന്റെ കണ്ണിനെ കർത്താവ് തുറന്നു കൊടുത്തു യേശു ജീവിക്കുന്ന ദൈവം അത്രേ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ ഈ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ കൂട്ട് ഇങ്ങനെ കറുത്ത് ചൊറിഞ്ഞ് നാശമായിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ മോഡേൺ മെഡിസിൻ നോക്കി ആയുർവേദം നോക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് വേരിക്കുസ്വീനാണ് ഇത് മാറാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഒരു ദിവസം ദേവദാസന്മാരും ദൈവമക്കൾ എല്ലാം ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു കാലിന് രണ്ടിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാലിന് സുഖമില്ലാതെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കും രാ അന്നേരം പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ ഇപ്പം നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സൗഖ്യമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രി ആയപ്പം ചൊറിച്ചിൽ വളരെ കൂടി രാവിലെ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു എടി ഫാസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പം ചൊറിച്ചിലൊക്കെ കൂടിയല്ലോ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു അവിശ്വാസം പാടില്ല അത് സൗഖ്യമാകാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ട് ആ തൊലികളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് തൊലികളെല്ലാം അങ്ങ് പോവ പോയി എന്റെ കാലിപ്പ കണ്ടത് രണ്ട് കണ്ടത് രണ്ട് കാലും കണ്ടത് വെളുത്ത് വായി അതേ ശരീരത്തിനെ കൈ പോകും വെള്ള കണ്ടതായി വെളുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എന്റെ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കാരണം എനിക്ക് വെച്ചാൽ ഇത്രയും അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊന്നും അല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈകളും ചേർത്ത് പിടിക്കുക മുഴങ്കാലും നിൽക്കാമെങ്കിൽ നീക്കുക ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ ലവ് വി ഫാദർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ അലട്ടുന്ന രോഗങ്ങൾ അവരെ അലട്ടുന്ന പൈശാചിക ശക്തികൾ അവരെ അലട്ടുന്ന ശാപങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്